పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ఉపదేమించి మన పట్ల గొప్ప ఉన్నత ఉద్దేశం కలిగిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ఆ ప్రియ తల్లి ప్రియ చెల్లి ప్రియ తమ్ముడ ప్రియ అన్న దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ఉపదేమించి మన పట్ల గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు చాలాసార్లు మన జీవితంలో మనకు ఎదురవుతున్న ప్రతి పరిస్థితులు కూడా చాలా దుఃఖాన్ని బాధని ఆవేదన ఆందోళన కలగజేస్తూ ఉంటాయి చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాము నేను ముందుకెళ్తే బాగా విజయాన్ని సాధిస్తాను నేను ముందుకెళ్తే పై స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతాను అనుకుంటాం కానీ దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మనం గుర్తించినట్లయితే మన జీవితాన్ని దేవుడు ప్రేమించారు దేవుడు ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మన ఊహ కంటే అధికంగా మన ఊహ కంటే అత్యధికమైనటువంటి గొప్ప ఆలోచన కలిగిన దేవుడు యేసు ప్రవాద పే తల్లి యేసు క్రీస్తు ప్రవాద మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మన పట్ల గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి గొప్ప ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు తల్లి చెల్లి తమ్ముడు అన్న అయ్య ఈరోజు ఈ యొక్క వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దేవుడు మాట్లాడే మా మాటలో చాలా గొప్ప విలువ ఉంది ఈ మాట ద్వారా నీ జీవితం వెలిగించబడాలి అనేది దేవుడు ఉద్దేశం దేవుడు ఉన్నతమైన ఉపయోగకరమైన ఆలోచన సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ గల దేవుడు దయా దాక్షణ్యాలు కలిగిన దేవుడు యశు ప్రభావం ఎన్నోసార్లు మన జీవితంలో మనకు ఎదురవుతున్న నష్టాలు కష్టాలు కన్నీటితో నలిగిపోతూ ఉంటాం కానీ ఈ వాక్యం మన జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన దిశ నడిపించింది అందరూ బాగున్నారు కదా మీ అందరికీ నాకు హృదయపూర్వ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడి మాటల ద్వారా మనం దీవించబడాలి దేవుడు వాక్యము ద్వారా మనం ఫలించాలి దేవుడు వాక్యము ద్వారా మనం అత్యధికమైన స్థితికి వెళ్ళాలి అనే దేవుడు ఉద్దేశం దేవుడు యొక్క ఉన్నతమైన ఉపయోగకరమైన ఆలోచన ఒక చిన్న ఉపమానం చెప్తే జాతి గమనించండి దేవుడు యొక్క బాబిడి గంధంలో నుంచి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మన పట్ల కలిగి ఉన్న గొప్ప ఉన్నతమైన ఉద్దేశం దేవుడు ఉన్నతమైన ఆలోచన కలిగిన ఏకైక దేవుడే ఉన్నారు మానవుడు జీవితాన్ని అంటే ఆ దేవుడు బాబులు ఏం చేయాలనుకున్నారంటే పరలోక రాజ్య సంబంధిగా భూమి మీద మానవుడు జీవించాలని దేవుడు అనుకున్నారు పరలోక సంబంధిగా మానవుడు భూమి మీద జీవించాలి అని దేవుడు అనుకున్నారు మానవుడి పట్ల దేవుడి ప్రణాళిక చాలా ఊహ కందంది ఊహించలేనిది దేవుడి యొక్క వాక్యం చెబుతున్న ఉన్నతమైన సత్యం ఇది మన జీవితంలో కూడా మనకు ఎదురవుతున్న ప్రతి నష్టాలు కష్టాలు కన్నీళ్ళు బాధలు శ్రమలు శోధనలు ఆవేదనతో కూడిన పరిస్థితుల్లో మనల్ని దేవుడు ఆదుకుంటారు మనల్ని దేవుడు ఆదరిస్తారు మన పరిస్థితులన్నీ ఆయన సరి చేస్తారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే లేవీ కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో నుంచి పదవ వర్షం మనం చూస్తే అక్కడ ఏం రాయబడి ఉంది అని మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు వాక్యం ఇలా ఉంటున్నారు మీ ప్రథమ ఫలమును ప్రధాన యాజుడి వద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఆయనకు ఇవ్వుడి ఇవ్వండి అని బాబుడి గ్రంథం తెలియజేస్తుంది మీ ప్రథమ ఫలము అంటే ఏసయ్య ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో ఏడు పండుగలు చేసుకోమని చెప్పారు ఆ ఏడు పండుగల్లో నుంచి మనం గమనిస్తే ఇది మూడవ పండుగ ఏంటి తోసా ప్రథమ ఫలముల పండుగ మానవుడికి ఇచ్చినది మానవుడు మళ్ళీ దేవుడికి ఇస్తారా ఇవ్వడా ఎలాంటి మనస్తత్వంతో మానవుడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం పొందుకున్న మనిషి ఎలాంటి ఫీలింగ్ లోపల ఎలాంటి అంతరంగంలో ఎలాంటి ఆలోచనతో ఉంటున్నాడు ఈ సమృద్ధిని ఇచ్చింది దేవుడే కదా అని ఆలోచిస్తున్నాడా ఈ సమృద్ధి నేను సంపాదించాను కదా అని ఆలోచిస్తున్నాడా అన్న దాని గురించి దేవుడు గ్రహించుకొని తెలుసుకోవాలని ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఏసయ్య మానవుడు యొక్కకు వచ్చాడు సహోదరి సహోదరుడ నిన్నే దేవుడు ప్రేమించి నీ కుటుంబాన్ని అత్యధికంగా దీవించాలని నిన్ను అంచెలు అంచెలుగా హెచ్చించాలని నీ జీవితంలో సమృద్ధి జీవాన్ని నీకు ప్రసాదించాలని ఆలోచన కలిగిన ఏకైక దేవుడు నజరైడైన యేసు ప్రవారు మానవుడు సమయాన్ని దేవుడికి ఇస్తున్నాడా అని దేవుడు ఆలోచిస్తున్నారు దేవుడు యొక్క వాక్యం తెలియజేయబడుతున్న ఉన్నతమైన మాట ఇది మానవుడు జీవితాన్ని దొడికిస్తున్నారా దేవుడు చూస్తున్నారు ప్రథమ ఫలముల పంట ప్రథమ ఫలముల పండుగ చేసుకోమని దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఇజ్రాయల ప్రజలు ఏం చేశారండి వాటిలో ప్రథమైన ప్రధానమైనవి వచ్చి దేవుడికి ఇవ్వటం ఆరంభించారు ఎప్పుడైతే ఆ పండుగను వాళ్ళు ఆచరించండి అని దేవుడు చెప్పారు అంటే దాన్ని కొనసాగించండి దేవుడు యొక్క వాక్యం చెప్తుంది తల్లి చెల్లి తమ్ముడు అన్నాయ్య 
ఒకరోజు మన జీవితంలో ఎంతో అగోచరంగా ఉంది ఒకరోజు మన జీవితం ఎంతో అధ్వానంగా ఆవేదనతో కూడుకున్నదిగా ఉంది ఒకరోజు మన జీవితం నష్టపోయేదిగా కష్టాలు పాడయ్యేదిగా ఉండేది కానీ దేవుడు ఈరోజు మనల్ని దీవించారు ఎందుకని ఆశోధించదు ఎందుకని సమృద్ధినిచ్చదు ఎందుకని దేవుడు యొక్క వాక్యం అంటున్నమాట నీవు దేవుడికి సమస్తాన్ని ఇవ్వాలి దేవుడు నువ్వు సర్వాన్ని అప్పగించుకోవాలి సర్వ సృష్టికి కారణభూతులైన సజీవమైన ఏకైక దేవుడు వేసుకోవాలి మనల్ని ఆదుకునే దేవుడు మనల్ని ఆదరించే దేవుడు మన కన్నీళ్ళన్నీ తుడుస్తారు ఈ రోజుల్లో చాలా మంది చాలా బిజీగా అయిపోయామండి మాకేమి తినిక లేదు ఖాళీ లేదు మేము చర్చికి వెళ్ళడానికి కూడా సమయం లేదు మోగించడానికి కూడా సమయం లేదు బాబు చదువుకుంటానికి కూడా సమయం లేదండి అని చాలా వేగవంతంగా జీవితంలో ఏదో సంపాదించాలి ఏదో జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ఏదో దాచుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ముందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు కొంతమంది సమాజంలో చాలా డబ్బు ఉంటే చాలా పేరు ఉంటే చాలా మంచి ఖ్యాతి ఉంటే ఘనత ఉంటే మనం అందరికన్నా గొప్ప స్థాయిలో ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా డబ్బు సమకూర్చుకొని స్థలాలు పొలాలు కొనుక్కొని మంచి స్టాటస్ స్టాటస్ని సంపాదించుకొని మంచి స్థితికి కనిపించి సమాజం మెచ్చుకునేటట్టుగా ఉంటే బాగుంటుందని కొంతమంది బిజీగా చర్చికి వెళ్ళకుండా బైబిల్ చదువుకోకుండా దేవుడి సమయాన్ని కేటాయించకుండా దేవుని ఆరాధించకుండా స్థుతించకుండా వాక్యం వినకుండా ఆ బిజీగా ఉదయం నుంచి రాత్రి కష్టపడుతూ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది అయితే దేవుడు ఏమన్నారు తెలుసా ఓ ఇస్రాయేలు వినుము దేవుడు యొక్క వాక్యం ఉంటుంది ఓ సియోను కుమారి వినుము సియోను కుమారుడ వినుము దేవుడు యొక్క బాబిడ ఉంటుంది గర్భంలోని నిన్ను రూపించక ముందే నేను ఎరిగి ఉన్నానని చెప్తున్న దేవుడు నీతో నాతో మనతో మాట్లాడుతున్నారు తల్లి చొల్లి అన్న ఒకప్పుడు బ్యాక్ ఒకప్పుడు ఒక కాలం క్రితం ఎలాంటి నష్టాల్లో ఉన్నా కొంతకాలం క్రితం ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కొంతకాలం క్రితం ఎలాంటి బాధల్లో ఉన్నా ఒకసారి గమనించు అన్ని స్థితి నుంచి అన్ని బాధ నుంచి విడిపించింది దేవుడు కాదా నీకు ఒకప్పుడు ఉద్యోగం లేకపోతే ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఏసయ్య కాదా ఏసయ్య నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఒకప్పుడు నీకు వివాహం కాకపోతే వివాహం సమకూర్చింది ఏసయ్య కాదా ఏసయ్య నీకు వివాహం సమకూర్చింది ఒకప్పుడు నీకు అనేక అప్పులతో కుదుకుపోయినప్పుడు తినడానికి ఆ పచ్చడి బియ్యం లేకుండా ఆకలి తప్పుకుతున్న రోజులు నీ జీవితంలో ఉన్నాయి అంటారా లేవంటారా ఆ స్థితిని తీసివేసింది దేవుడే కదా ఆ స్థితిని తీసివేసి నీ కుటుంబంలో సమృద్ధి ఆహారం సమకూర్చింది ఏసయ్య కదా ఆ ఏసు అంటున్నారు అయితే నువ్వు దేవుడికి సమయాన్ని కేటాయించు దేవుడికి నువ్వు సంపాదించిన సంపాదనలో నుంచి దేవుడి ప్రథమ ఫలము ప్రథమ స్థానము దేవుడికి ఇవ్వు నీకు ప్రధాన స్థానం ఏంటి నీ హృదయంలో దేవుడు అడుగుతున్న మాట ప్రథమ ఫలము పంట తీసుకుని వచ్చి యాజకుడికి అప్పగించండి యాజకుడికి ఇవ్వండి యేసు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి తెలియజేస్తున్న మాట సహోదరి సహోదరుడ మలాక గ్రంథంలో నుంచి మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ తెలుసా ఇదిగో మీరు నా యొద్ధ దొంగిలు తిరి అంటున్నాడు దేవుడు ఏసుప్రవ్వ ఏంటి ఏంటి మీరు నా దగ్గర దొంగతనం చేశారు అంటున్నారు ఏం దొంగతనం చేశాం ప్రవ్వ ఏసు అంటున్న మాట తెలుసా ఇదిగో మీరు నా యొద్ధకి పదవ భాగం తీసుకురాకుండా దశం భాగం తీసుకురాకుండా నా దగ్గర దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు అయ్యారు మీరు అంటున్నాడు నా మందులో ఆహారం ఉండినట్లుగా పదవ భాగం తీసుకురాకుండా నా యొక్క దొంగతనం చేశారు అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు యొక్క వాక్యం అంటున్నమాట చూసా మీకు ఇచ్చిన సమయం ఇరవై నాలుగు గంటలు రోజుకి అయితే మీ ఎంత సమయం దేవుడికి ఇవ్వకుండా అంత సమయాన్ని మీరు దొంగతనం చేస్తున్నారే మీ పనుల కోసమే మీ సమయం అంతా కేటాయించుకుంటున్నారు ఇది న్యాయమా ఇది సత్యమా ఏసు కృష్ణుని అడుగుతున్న మాట కొంతమంది చూడండి రోజు ఆది సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా బైబిల్ ముట్టుకోరు సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా ప్రార్థన చేసుకోరు సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా ఎంత మాత్రం వాక్యాన్ని చదవదు సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా అసలు వాక్యం ఏమినదు కొంతమంది నామకార్థంగా ఒక ఒక సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఆదివారం ఉదయం చర్చికి వెళ్ళి వాక్యం వచ్చేసి మళ్ళీ బిజీ షెడ్యూల్ బిర్జీ పనిలో వేగవంతంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఎంతో సంపాదించాలి సమాజంలో ఎంతో కూర్చుకోవాలి సమాజం అనుకుంటున్న వాళ్ళ దేవుడిని పిలుస్తున్నారు ఈ లోకంలో నువ్వేమి తీసుకొని రాలేదు ఈ లోకంలోంచి ఏమి తీసుకొని వెళ్ళవు దేవుడిని ప్రేమించింది ఎందుకు తెలుసా నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి
నీవు సమృద్ధిలో ఉండాలనేది దేవుడు ఉద్దేశం నువ్వు సమృద్ధి కలిగి ఉండటం దేవుడు యొక్క ఆలోచన అభిప్రాయం కానీ దేవుడికి ఇచ్చే దాంట్లో నువ్వు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు దేవుడి పట్ల కొంత కొంతమంది కొన్ని నిర్ణయాలు గమనిస్తే ఏమీ లేని స్థితి నుంచి దేవుడు వాళ్ళని అంతకంతకు హెచ్చిస్తాడు హెచ్చించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా బంధువులకి రక్త సంబంధులకి స్నేహితులకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చుట్టాలకి చాలా ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ప్రథమ స్థలం ఇచ్చి దేవుడికి సంఘానికి విశ్వాసులకి దేవుడి ప్రజలకి సేవకుడి కంటే ఎంత మాకు ఏ స్తోమత లేదండి అని చెప్పి దేవుడి పట్ల అవగాహన లేని వాళ్ళుగా దేవుడు అన్ని ఇస్తే ఆ ఇచ్చిన దాన్ని దేవుడికి ఉట్టడానికి ఎంతో పిస్తాతనంతో ముందుకెళ్తూ ఉంటారు దేవుడు ఒకప్పుడు వాళ్ళని ఆశ్రదించకపోయినప్పుడు ఒకప్పుడు వాళ్ళని దీవించకపోతే వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళని తోసేశారు వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళని నెట్టేశారు ఒకప్పుడు నీకేమీ లేదు లేనప్పుడు నీ స్నేహితులు నువ్వు గుర్తించలేదు ఒకప్పుడు నీకేమీ లేదు ఒకప్పుడు నీకేమీ తినటానికి లేదు ఉండటానికి లేదు ఉద్యోగం లేదు గర్భం లేదు ఇవన్నీ అవమానాలతో ఉన్నప్పుడు నీ బంధువులు తోసేశారు నీ రక్త సంబంధం తోసేశారు ఎవరిని గమనించలేదు ఎవరిని గుర్తించలేదు ఒకప్పుడు అయితే ఇప్పుడు దేవుడు క్షమించి కనికరించి స్వస్థపరిచి గర్భం ఇచ్చి వివాహం ఇచ్చి ఉద్యోగం చేసి అప్పుడు నుంచి వినిపించి నిన్ను అంచెల అంచెలకి హెచ్చిస్తే ఈరోజు నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వటానికి ఎంతో పిశాతనం చూపిస్తూ ఉంటావు నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వటానికి ఎంతో నిర్లక్ష్య భావన కలిగి ఉంటావు అయితే లేవీలతో లేవి కారణంలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో అంటున్నాడు దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలారా మేం చేయాలి తెలుసా ఇదిగో మీరు ఒక పండుగను చేయాలి ఆ పండుగ ఏంటి తెలుసా ప్రథమ ఫలముల పండుగ మీ ప్రథమ ఫలాన్ని దేవుడికి యాజకుడికి ఇవ్వాలి మీకు ఇచ్చిన జీవితంలో మీకు ఇచ్చిన ప్రథమ సంతానం ప్రథమ ఆ పశువుల్లోని ప్రథమమైనటువంటి పంటలోని ప్రధానమైన దేవుడికి తీసుకొచ్చి ప్రథమ పంట పండుగ చేసుకోవాలి ప్రథమ ఫలం యొక్క పండుగ చేసుకోండి అని చెప్పినప్పుడు చాలా మంది ఇస్రాయల్ ప్రజలు సిద్ధపడ్డారు ఎందుకని ఒకప్పుడు వారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగ్రూప్ దేశం బానిసలుగా ఉన్నారు మూడు వందల అరవై రోజులు ఫలం వాళ్ళతో పనులు చేపిస్తూ గొడ్డి చారీ చేపిస్తూ ఏ వయసు తగ్గ వాళ్ళతో వాళ్ళ పనిని అప్పగిస్తూ అప్పగిస్తూ వాళ్ళ ఖాళీ లేకుండా పనులకు అప్పగించి బానిసలుగా వాడుకునేవాడు వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా పనులు చేయించుకుంటూనే ఉండేవాడు ఫలం ఎంత మాత్రం విశ్రాంతి ఉండేది కాదు వాళ్ళకి సరైన తిండి తెప్పలు ఉండే కాదు మంచి వస్త్రాలు ఉండేవి కాదు కానీ దేవుడు వాళ్ళు హెచ్చించినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని విడిపించు కోసం మోషన్ పంపించినప్పుడు మోషే ఐగుప్ దేశం నుంచి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరం బానిసమైన ఎస్ఆర్పీ విడిపించిన తర్వాత ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత అదే నడుస్తున్నప్పుడు ఎజ్రాయల్ పశువులు ఆకలి తొండకుండా మనాన్ని కుంపించాడు ఇజ్రాయల్ పశువు దప్పికి తొండకుండా ఆయన దాహం తీసుకు కోసం నీళ్లు సమకూర్చాడు ఇజ్రాయల్ పశువు రాత్రి కాల సమయంలో ఏసు క్రీస్తు అగ్ని స్తంభంగా పగల సమయంలో మెగస్తంభం ఉండి నలభై సంవత్సరాలు ఇజ్రాయల్ పశువులు నడుస్తూ ఉండే చెప్పులు తెగిపోకుండా బట్టలు చినిగిపోకుండా కాపాడి సంరక్షించిన ఏకైక దేవుడు అంటున్నాడు ఓ ఇజ్రాయలు వినుము ఓ ఇజ్రాయలు వినుము వినాలి అంటే మీరు చేసుకునే ఏడు పండుగల్లో మూడో పండుగ చూసా ప్రథమ ఫలముల పండుగ చేయాలి మీరు ఏమిటి ప్రథమ ప్రథమ ఫలమ పండుగ ప్రధానమైనది తీసుకుని వచ్చి యాజకుడికి ఇవ్వండి అని దేవుడు పలికి మాటకు ఇజ్రాయల్ పశు కదిలించబడ్డారు ఎంత మాత్రము ఏ యుగత మాకు లేదు ప్రవ్వా ఏ హత మాకు లేదు ప్రవ్వా ఏ స్తోమత మాకు లేదు ప్రవ్వా మాకు ఈ స్థితిని ఈ స్థానము ఈ స్థాయిని ఇచ్చింది నువ్వే ప్రవ్వా నువ్వుగాక ఏది మాకు లేదు అని వాళ్ళు గుర్తించి గ్రహించి గమనించి సత్యాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి యాజకుడికి ఇవ్వటం ఆరంభించారు ఎంతగా దీవించబడ్డారంటే వాళ్ళు కానాను దేశంలో నాటని తోటలు అంటే నాటబడిన తోటలు పొందుకునే భాగ్యం ఇచ్చాడు కట్టని పొలాలు ఇల్లు ధనముతో ఉన్న ఇల్లు దేవుడు సమకూర్చాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ప్రథమ ఫలము తీసుకొచ్చి యాజకుడికి ఇవ్వటం వలన దేవుడు చేసి తెలుస్తా తవ్వని బావులు దేవుడు సమకూర్చాడు అనేక పంటలు ద్రాక్ష తోటలు సమకూర్చాడు వాళ్ళకు మంచి కట్టిన ఇల్లు సమకూర్చాడు వాళ్ళ కోసం సమస్తాన్ని సమకూర్చాడు నిన్ను కూడా దేవుడు చెబుతుంది మాటిది నీ కొంచెం ఇచ్చి నువ్వు దాంట్లో నమ్మకంగా ఉన్నావా నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రథమ స్థలము ప్రథమ ఫలము ప్రథమ స్థానము దేవుడికి ఇచ్చావా దేవుడు నీకు మందిరాన్ని ఇచ్చాడు ఆ మందిరంలో నువ్వు ఎంతో దీవించబడ్డావు ఆ మందిరంలో నువ్వు ఎంతగా స్వస్థత పొందావు ఏ మందిరానికి వెళ్తున్నావు ఆ మందిరంలో నువ్వు నమ్మిన ఏ సూపిస్తూ నువ్వు ఎంతగా గాయం నుంచి గాయంలో స్వస్థత పరిచారు నీకు ఎన్ని కావాలో నువ్వు ఏ ఉద్యోగం అడిగావు ఏ ఎలాంటి వివాహం కోరుకున్నావు అలాంటివి దేవుడు చేశాడు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు నువ్వు 
మేము కేటాయించుకొని ప్రార్థిస్తున్నావా దేవుడు సమయాన్ని కేటాయించుకొని కన్నీళ్ళు కాలుస్తున్నావా దేవ ఈ ఈ యొక్క వైభవము నాది కాదు దేని ఇది నీ భిక్ష నువ్వు చేసిన దానం ప్రవ్వా అని బా అలాంటి భావన నీలో ఉందా ఈరోజు దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు చెల్లి దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు అన్నయ్య దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు అక్క ఏ భావన నీలో భావజాలం ఉంది నీలో నాది అనే భావజాలం ఉందా నీలో ఇది దేవుడిది అనే భావజాలం ఉందా నీలో దేవుడి దేవుడు నమ్మితే దేవుడిది దేవుడికి ఇవ్వమని దేవుడి యొక్క వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది ఒకరోజు ప్రథమ సంతానం అంటే ఆ యొక్క ఆదాబుకి అవకి ప్రథమ సంతానం ఎవరు తెలుసా కయ్యును తన తర్వాత తన తమ్ముడైన ఏబేలు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న మాటను విని తెలుసా కయ్యోను తన యొక్క శ్రేక్షపరిచిన భూమిలోంచి కొంత తీసుకుని వచ్చి దేవుడి ఎద్దుకు వచ్చాడంట దేవుడికి బలి దహన బలి ఇద్దామని వచ్చాడు అయితే ఏ బేలు చిన్నవాడు కానీ ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఏ బేలు తన తొలిచూలు కొవ్విని తీసుకుని దేవుడి మనలోకి వచ్చాడు శ్రేష్టమైన తీసుకుని వచ్చాడు చినిగిపోయింది పనికి రాంది గుడ్డి దీక్కుంటుంది ఉపయోగం లేని తీసుకుని రాలేదు ఎందుకని కొవ్వినది శ్రేష్టమైనది దాని యొక్క తొలిచూలు అంటే ప్రథమ ఫలాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడి వద్దకి ఇద్దరు మోకదించారు ఇద్దరు తల ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్నారు దేవా ఏ సుప్రవ్వా ఇదిగో మీరు అప్పగించిన ఈ ధనము మీరు అప్పగించిన ఈ సమయము మీరు అప్పగించిన ఈ యోగ్యకరమైనటువంటి ఉన్నతమైన పని మీరు మాకు అప్పగించ శ్రేద్ధపరిచినటువంటి పంట ఇదిగో అని కయ్యం తీసుకొచ్చాడు నీవిచ్చిన గుదెల మందలో నుంచి తొలిచూలు వాళ్ళ కొవ్వినది తీసుకొచ్చానయ్యా అని చెప్పి ఏ బేలు ప్రార్థన చేశాడు కలిసి మోకదించారు ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఆ మెయిన్ అని చెప్పి అన్నారు ఆ మెయిన్ అని తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఏమి లేదు దేవుడు కయ్యోను బలి కయ్యోని తీసుకొచ్చింది స్వీకరించలేదు ఏ బేలు అనే తమ్ముడు తీసుకొచ్చింది స్వీకరించాడు ఎందుకని ఇద్దరికి సమానంగా దేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు మంచి పంట పండడానికి దేవుడు కయ్యోనికి సహాయం చేశాడు ఆ గుదుల మందనం కాయటానికి ఏ బేలుకి దేవుడు సహాయం చేశాడు కానీ ఇద్దరు మనస్తత్వం ఏమని తెలుసా ఒక వ్యక్తి కయ్యోను పెద్దవాడు అన్న ఏమని కూడా తెలుసా ఇది నాది దేవుడికి ఇస్తే ఎలాగా అనుకున్నాడు కానీ ఏ బేలు ఇది దేవుడిది దేవుడికి ఇస్తేనే నాయి అనుకున్నాడు న్యాయము అనుకున్నాడు అంటే దేవుడితో మాట్లాడుతున్న మాట కూడా ఇదే ఈరోజు ఆరోగ్యం ఉంది కదా నీలు ఆరోగ్యము ఆ ఆరోగ్యం ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడే కదా అయితే నువ్వు నీకు ఇచ్చిన బలాన్ని దేవుడు వినియోగిస్తూ దేవుడు సన్నిధిలో దేవుడు సగ్నంలో పరిచయంలో పాలు పొందుతున్నావా సహోదరి సహోదరుడా కొంతమంది ఇలాగ అంటారు దేవ నువ్వు ఇచ్చిన ఉద్యోగులు నేను బిజీ అయిపోయానయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన మెడల విషయంలో నేను బిజీ అయిపోయా ఖాళీ లేదయ్యా యేసు వాక్యం నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఒకటే సహోదరి సహోదరుడా నిన్ను ప్రేమించిన దేవుడు ఉద్దేశం నిన్ను ప్రేమించిన దేవుడు ఆలోచన తెలుసా నీకు ఇచ్చినవన్నీ ఆయనవి దేవుడు అంటున్న మాట తెలుసా నువ్వు ఏమి తీసుకురాలేదు ఏమి తీసుకొని వెళ్ళవు దేవుడికి సమయం ఇచ్చావా దేవుడికి దశం భాగం ఇచ్చావా దేవుడికి ప్రథమ ఫలమైన నీ బిడ్డలు దేవుడికి ఇచ్చావా ప్రథమ సంతానం ఇచ్చావా ప్రథమ పంటను ఇచ్చావా ఏమి ఇచ్చావు దేవుడికి ఎన్ని ఇచ్చావు దేవుడికి ఏం చేస్తున్నావు దేవుడి పట్ల నీకు బంధువుల పట్ల ఉన్నటువంటి బాధ్యతలు బంధువుల పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ శ్రద్ధాభక్తులు బైబుల్ పట్ల దేవుడి పట్ల సంఘం పట్ల ఉన్నాయా దేవుడిని అడుగుతున్న మాట ఇది ఈ మాట నీ వద్ద జవాబు ఉందా ఈ మాట నీ వద్ద ప్రశ్నకు జవాబు ఉందా ఈ మాట బట్టి నువ్వు ఒకసారి ఆలోచించుకో ఏ స్థితికి నువ్వు చిక జాదిపోయావు ఒకప్పుడు భక్తి ఉందా ఈ రోజు ఒకప్పుడు ప్రార్థన ఉందా ఒకరోజు ఒకప్పుడు దేవ ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఏడ్చినవి ఏడ్చిన వాడివి ఈ రోజు అలా ఏడ్చేదానిగా ఏడ్చేవాడుగా ఉన్నావా నాకు అన్ని ఉన్నాయి అని అతిస్తున్నావా నిన్ను హెచ్చించిన దేవుడు మర్చిపోయావు ఈ రోజు నిన్ను కాపాడే దేవుడు మర్చిపోయావు ఈ రోజు నిన్ను నిన్ను దీవించే దేవుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోయావు ఈ రోజు అంతా బిజీ అయిపోయావు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఫోన్ తో బిజీ అయిపోయావు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా వాళ్ళింటికి వీళ్ళింటికి వీళ్ళింటికి వాళ్ళింటికి తిరిగి తిరిగి బిజీ అయిపోయావు దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు ఇచ్చే సంఘాన్ని దేవుడికి ఇస్తున్నావా దేవుడు ఇచ్చిన జీవితాన్ని దేవుడికి ఇస్తున్నావా దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి దేవుడికి సాక్షిగా దేవుడిని మయపరుస్తున్నావా చెల్లి నిన్నే గొప్ప దేవుడి గురించి ప్రకటిస్తాయి నీకు సమయం లేదా గొప్ప దేవుడిని మయపరుస్తుంది నీకు ఖాళీ లేదా సహోదరి సహోదరుడా 
ఇదిగో ఇదే ప్రభుకు ఈ హోవా వాక్కు తిరిగిరా వెనక్కిరా లోకంలో నువ్వు నష్టపోయిన ఆ నష్ట చాలు దేవుడు దూరమైన జూతు చాలు దేవుడిని అవమాన భాష జూతు చాలు దేవుడు వెనకబడి పడిన జూతు చాలు ఒక్కసారి ఏసు వైపు తిరుగు ఏసు నిన్ను హెచ్చిస్తారు ఏసు నీ స్థితిని నీ పరిస్థితిని అన్నిటిని మారుస్తారు నిన్ను సమృద్ధి జీవంతో నింపుతారు సహోదరి సహోదరుడ కయ్యోను చూడండి ఎంత దేశ దిమ్మలు అయిపోయాడు కయ్యోను నీ తమ్ముడు ఏమైనా ఎక్కడా అంటే నా తమ్ముడు నేను కావలవాడిన ఏమన్నా అది దేవుడు యొక్క వాక్యం తెలియచే బాధ మాట దేశ దిమ్మలు అయిపోతావు నువ్వు నువ్వు సజ్జ పోషణ ఈ భూమిలో ఏ విధమైన ఉపయోగం ఏ విధమైన ఆ ప్రయోజనం లేదు నువ్వు సజ్జ పోషణవి భూమి సాలమని చేతికి ఇవ్వదు నువ్వు దేశ దిమ్మలు అయిపోతావు అని చెప్పగానే కయ్యోను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సెచ్చి పోసడానికి ఆయన ఆరంభించినటువంటి పని అంతా క్లోజ్ 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 ముగించబడుతూ వచ్చేసింది మోతవేయబడుతూ వచ్చేసింది నష్టపోతూ వచ్చేసింది కష్టాలు పాలవుతూ వచ్చేసింది ప్రథమ సంతానం ప్రభుకి ఇవ్వకపోవటం వల్ల ప్రథమ సంతానం ప్రభు కోసం పెంచకపోవటం వల్ల ప్రథమ సంతానం ప్రభులో ఉండకపోవటం వల్ల ఇప్పుడు ఆ ప్రథమ సంతానమే ప్రభు మీద వ్యతిరేకంగా ప్రథమ సంతానమే ప్రభు మీద వ్యతిరేకంగా మార్చబడింది వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా మార్చబడింది చూసారా ఏది నీకు అనుకుంటావు దేవుడిని నీకు ఇచ్చిన దాంతో మహిపాచవు అదే నీకు శత్రువుగా మార్చబడుతుంది సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనము ఈ స్థితి ఎవరిది ఉన్నది స్థితి ఎవరిది దేవుడు నీకు ఇచ్చింది కదా దేవుడు నాకు ఇచ్చింది కదా మనం ఏమి చేయాలి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ స్థితితో మనం ఏం చేయాలి దేవుడిని మహింపరచాలి దేవుడు అంటున్నాడు ఇజ్రాయల్ పసుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాను మిమ్మల్ని ఇంకా దీవిస్తాను మీరు ఏం చేసా ఏడు పండుగలు ఆచరించండి మూడో పండుగ ఏం చూసా ప్రథమ ఫలముల పండుగ ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఆచరించండి మీ ప్రధానమైన పంట తీసుకుని వచ్చి యాజకుడికి అప్పగించుకోండి అల్పించుకోండి అని చెప్పిన వెంటనే ఇజ్రాయల్ పశువులు చైతన్యవంతంగా ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు తర్వాత కాలంలో గొప్పగా వెలిగించబడ్డారు దీవించబడ్డారు ఈరోజు దేవుడి వాక్యం కూడా నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇదే కొంతమంది ఏమంటారండి పాస్ట్ కదండి మా ఇంటి కదండి కొంచెం మీతో మాట్లాడాలి అంటారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటారు పాస్ట్ కదా మా ఇంట్లో ఇరిగిపోయిన కుర్చీ ఉందండి తీసుకెళ్లి బావు చేయించుకొని చర్చిలో వాడుకోండి అంటారు పనికి రానిది చర్చికి ఇస్తా ఉంటారు ఎంతగా దీవించబడ్డారో కొత్తగా కొనుక్కొచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుని పాత చర్చికి ఇచ్చేటువంటి దరిద్రమైన ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వీళ్ళు దైవత్వాన్ని గ్రహించరు దైవత్వాన్ని గుర్తించరు వాళ్ళ మీద వాళ్ళే డిపెండ్ అయ్యి ఆనుకొని ముందుకెళ్తూ ఉంటారు దేవుడి యొక్క వాక్యం తెలియజేయబడుతున్న మాట తెలుసా గర్వం నాశనానికి ముందు నడుచుద్దంట పడిపోవటం ముందు అహంకారం మనసు నడుచుద్దంట దేవుడి యొక్క వాక్యం తెలియజేయబడుతుంది మాట దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి సజీవులు ఎక్కడ ఉంచాడు సహోదరి సహోదరుడ ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు నా జీవితం దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తినటానికి ఒక గుప్పుడు అంత అన్నం కూడా ఇంట్లో ఉండకపోతే మనుషులు తాగి పడుకునేవాడిని మా అమ్మ ఇంటి పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి గజ్జి తీసుకొస్తే ఆ గజ్జి తాగి పడుకునేవాడిని ఇంట్లో అన్నం ఉంటే కోలు ఉండేది కాదు కోలు లేకపోతే ఆ అన్నంలోని ఉప్పు నీరు పోసుకొని తిని కడుపు నింపుకునే వాళ్ళం ఎంతో సర్దిపడిపోయిన అన్నం ఉంటే ఆ అన్నాన్ని తీసుకొచ్చుకొని కడుక్కొని నీళ్లు పారబోసి మళ్ళీ అదే అన్నం తిని ఆకలి తెచ్చుకునే వాళ్ళం ఎంతగా దేవుడు మన జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఒకప్పుడు నీకు వస్త్రాలు లేవు కదా ఒకప్పుడు నీకు వాహనం లేదు కదా ఒకప్పుడు నీకు ఉద్యోగం లేదు కదా ఒకప్పుడు నీకు బిల్డింగ్ లేదు కదా ఒకప్పుడు నీ స్థితి ఏంటి ఒకప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటి ఒకప్పుడు నీ బంధువులు ఎంతో ఎంత క్షేమంగా ఉండేవాడివి నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎంత క్షేమంగా ఉండేదానివి కానీ ఈరోజు దేవుడిని హెచ్చించలే కదా నేను దీవించలే కదా నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి ప్రథమ ఫలము దేవుడికి ఇవ్వాలి ప్రథమ పంటలో దేవుడికి ఇవ్వాలి నీకు ఇచ్చిన దశం భాగంలో దేవుడికి ఇవ్వాలి నీకు ఇచ్చిన జీతంలో దశం భాగం తీసి దేవుడికి ఇవ్వాలి నీ కష్టాజతలో దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు కొంచెం నమ్మకం ఉన్నావు కాబట్టి ఇంక ఎక్కువగా ఇస్తారు అందరి ముందు నిన్ను హైలైట్ చేస్తారు నిన్ను దీవిస్తారు నీకు సమృద్ధి జీవాన్ని సమృద్ధి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు సహోదరి సహోదరుడ ఒక దేశంలోనే ఒక వ్యక్తి పేదవాడిగా ఉండి ఒక ప్రాంతంలో రైల్వే స్టేషన్లోనే పల్లపుడు అమ్ముకుంటున్నాడంట 
దేవుడు యొక్క దీపాన్ని అవలో ఆయనకు రోజుకి ఒక వంద రూపాయలు సంపాదన వచ్చేది దాంట్లో దేవుడు దశం భాగం తీసేవాడంట ఆ తర్వాత దేవుడు కొంచెం ఆలోచిస్తే ఫేస్ అమ్ముతున్నాడంట అలా 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 ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చించబడ్డాడు ఆయన ప్రతిసారి దేవుడు సమయాన్ని కేటాయించేవాడు దేవుడికి ప్రార్థన చేసుకునేవాడు బాగా చదువుకునేవాడు దేవుడు దశం భాగం తీసేవాడు కొన్ని సంవత్సరాలకి ఏమైనా తెలుసా ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కోల్గేట్ అనే ఫేస్ట్ ని ఆ యొక్క యజమాని పేరు అనమాట యజమాని పేరు కోల్గేట్ ఆయన ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక దేశాల్లో ఈ ఫేస్ట్ ని అనేక మంది సేల్స్ సేల్ అవుట్ దేవుడు కొంత చూపించాడు ఇప్పుడు ఆయన పదవ భాగాన్ని ఆయన ఆయన వాడుకుంటూ తొంభై భాగం దేవుడికి ఇస్తున్నాడు గొప్పగా దీవించబడ్డాడు ఈరోజు సమయాన్ని నీకు ఉన్నటువంటి సమ సమస్తాన్ని దేవుడికి అప్పగించు దేవుడిని నిక్షిస్తాడు బైబిల్ చదువుకోండి ప్రార్థన చేసుకోండి వాక్యం వినండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ప్రార్థన చేసుకున్న మా సహోదరి సహోదరుడు పరిశుద్ధమైన సర్వశక్తి కలిగిన సజీవమైన ఈ రోజు మీరు నాతో మాటతో మాట్లాడిన విలువైన అమూల్యమైన అతి పరిశుద్ధమైన మీ మాటలను బట్టి మీకు ఉన్న తెలియజేస్తాం నువ్వు రాజులకు రాజువి ప్రభువులకు ప్రభుడివి సజీవమైన సర్వ సృష్టికి కారణభూతుడైన దేవుడు మహిమ స్వరూపుడివి జీవాధిపతి అయిన దేవుడివి అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడివి కనుక్రమ కలిగిన దేవుడు దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడివైన దేవుడివి మహిమా స్వరూపుడివైన దేవుడివి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ స్థలాన్ని పరిశుద్ధపరచండి ప్రజలతో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటలో ఏ బేలు వలె శ్రేష్టమైనవి కొవ్వినవి ప్రధానమైన మీకు ఇచ్చిన కృప దయచేయండి ప్రతి బిడ్డ హృదయం తెరవండి జీవితాన్ని చేతన పరచండి ప్రతి బిడ్డలో ఉన్న ఆ పిస్తాత నుంచి విడిపించి సమృద్ధి జీవాన్ని దయచేయండి సమాధానకత్వమైన దేవుడు నీవు సృష్టికి కాదు కుడవు సర్వ సృష్టికి నిర్మాణ కుడవు నీవు అద్వితీయ దేవుడవు ఆశ్చర్యకరమైన మీ గుణాతి సైములు పచుడు పరుచుకు మేచిన అవకాశం బట్టి మీకు ఉన్నారు అల్పుడు అభాగ్యుడు బలహీనమైన వాడు బలపరచండి ఎంతమంది వ్యాధితో ఉన్నారు బాధపడుతుంది వ్యాధుల నుంచి ప్రజలకి ఏసు చిత్త ప్రకారంగా స్వస్థత కలుగు గర్భం గర్భం ఉజ్జ్వలం ఉజ్జ్వలం వివాకాశ వివాహ అప్పులు అప్పులు చుడిపించబడిన గాక రక్షణ లేని రక్షణ మానస నిత్యరాజ్యం అనుగ్రహించబడిన గాక ఏ సునామంలో స్వస్థత ఏ సయ్య నామంలో స్వస్థత కలిగి కృప చూపించి భయం తెచ్చుకుని దీవించమని ఏ సునామంలో అడుగు నాము తండ్రి ఆమె God bless you the normal day chun ga ka thank you atalaku mammalni sampradinchavalsina ma address jesus holy five ministries bhavani puram vijayawada ma phone number 9704200197 my name is grace my diary phone number 9704 2107 god bless